இவ்வளோ நல்ல கை உண்மையை ஒரு புனல் ஓப்பண்ணும் அப்படின்னு கௌதம் மேனன் படம் பார்த்துட்டு ஃபீல் பண்ணி ஆலப்பி போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழலெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் லவ் பண்ணுற பொண்ணெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்து ஒரு கவிதையாக ஒரு படம் பண்ணால் அது திரைக்கதையாக ரெடி பண்ணி அதுக்குள்ளே நமக்கு உரைக்கிற மாதிரி வசனங்கள் வச்சா கூடவே ஒரு ஃபேண்டசி அங்கே கொண்டு வந்தா எவ்வளோ ஜனரஞ்சகமாக இருக்கும் யதார்த்தமாக இருக்கும் அதுதான் ஓ மை கடவுளை சாரிங்க ரொமான்டிக் காமெடி உடனே அந்த இமோஷனை வாங்கி அந்த கொமோஷனை உங்கள் முன்னாடி தள்ளணுன்றதுக்காக தான் இன்றைக்கே சுட சுட ரிவ்யூ ஓப்பன் பண்ணால் ஓ மை கடவுளை அசோக் செல்வன் இந்த படத்தில் நிறைய ஐரணி இருக்குது என்னென்னா சின்ன வயசில் இல்லை நம்ம அழகாக தான் இருக்கோமோ சார் நடிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி நடிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் ஐயோ நமக்கு நடிப்பு வருமா நம்ம நல்லா நடிப்போமா இல்லை நம்ம அழகாக இருக்கிறதுனால சில பேர் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு டவுட்லேயே நடிச்சிட்டு இருந்த அசோக் செல்வன் இந்த படத்தில் அவரோட அதர்த்தியான ஐப்ரோஸை யூஸ் பண்ணிட்டார் இறங்கி அடிச்சிட்டார் அனிமேட்டட் சீன்ஸ்லேயும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு எமோஷ்னல் சீன்ஸ்லேயும் ரொம்பலாம் அழுது கொட்டி அந்த மாதிரி இல்லாமல் கண்ணில் அப்படியே தண்ணீரை தேக்கி வச்சு பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் எந்தவித பிரச்சனையும் கிடையாது மல்டிபிள் லுக்ஸு ஜாக்கெட் போட்டு பைக்கில் போகும்போது ஸ்மார்ட்டாக இருக்காரு லினன் ஷர்ட் போட்டு போகிற மாதிரி உட்காந்தாலும் ஸ்மார்ட்டாக இருக்காரு ஸோ ஸ்மார்ட்னஸ் ஒரு பக்கம் இருக்குது ஏன்னா ரொமான்டிக் காமெடி ஹீரோ ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும்ல அது ஒரு பக்கம் இருக்கு காதல் காட்சிகளையும் சரி நண்பர் பற்றி பேசும்போதும் சரி அவர் வந்து ஒரு இயல்பாகவே தான் இருக்கிறார் ரித்திகா சிங் வந்து டயர்ட் ஆஃப் காலிங் ஹர் பிரிட்டி பட் ஆன் த கான்ட்ரரி இந்த படத்தில் வந்து சப்பு சப்புன்னு ரெண்டு முறை அசோக் செல்வன் அரைஞ்சாலும் அவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ் பிரமாதமாக இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் இந்த ஜா மூமெண்ட்டில் சின்னதாக ஒரு அனீசினஸ் இருக்குது அவங்களோட அந்த தமிழ் டயலாக்ஸை இன்னும் நிறைய முறை ரிஹர்ஸ் பண்ணி பர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சுருந்துருக்கலாம் ஏன்னா நிறைய இடங்களில் சின்ன சின்ன லிப்சிங் இஷ்யூஸ் எல்லா கேரக்டர்ஸ் கிட்டையுமே பார்த்தோம் ஐ திங்க் டப்பிங்கில் கொஞ்சம் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணதுனால ஏன்னா பட முழுக்க அப்படியே நம்ம வந்து திகட்ட திகட்ட சாக்லேட் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும்போது திடீர்னு இந்த மாதிரி ஏதாவது ரேப்பர் வாயில் மாட்டிக்கிச்சுன்னா கொஞ்சம் இரிட்டேஷன் இருக்கு தானே செய்யும் விதோ ஏன்னா ஒரு பக்கம் லியான் ஜேம்ஸ் ஒரு பக்கம் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஹீரோ ஹீரோயின் ஃபர் த ஃபில்ம் சாதாரண ஷாட்டாக இருந்தாலும் சரி அதாவது சும்மா இந்த வண்டி கிராஸ் பண்ணி போகிறது இல்லை சஜஷனில் ஹீரோ ஹீரோயினும் பேசுகிறது இப்படி இருந்தாலும் எந்த பக்கம் கேமரா வச்சாலும் அது அழகாக இருக்கும் கதைக்குள்ளே தான் இருக்கும் நீங்கள் பாருங்களேன் அப்படின்ற லெவலில் தான் கேமரா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு லியான் ஜிம்ஸ் பற்றி பேசும்போது சில பாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க வெளியில் பெரிய பெரிய குக்கீஸ்லாம் இருக்கும் உள்ளே திறந்து பார்த்தா அம்மா தைக்கிறதுக்காக சில ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்களே அதே பாக்ஸில் தைக்கிறதுக்கான ஐட்டம்ஸ் இல்லாமல் சாக்லேட்ஸ் இருந்தால் அந்த மாதிரி தான் லியான் ஜிம்ஸோட இசை அங்கங்கே கால் வச்சா டமு டுமுன்னு வெடிக்குது இந்த மாதிரி ரொமான்டிக் காமெடியில் வந்து ஒரு சிக்னேச்சர் டியூன் ஒன்று பிடிச்சிக்குவாங்க அதே திரும்ப திரும்ப பின்னாடி வச்சு வாட்சினே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் மல்டிப்புளாக அவர் வந்து த்ரோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு இந்த படத்தில் வந்து பாடல்கள் பாடல் காட்சிகள் அந்த மாண்டேஜ் சீக்வன்சஸ் இவர் கொடுக்குற பின்னணி இசை இது எல்லாமே அந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய பெரிய பக்கபலம் நைன்டிஸ் கிட்ஸுங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு நாஸ்டாலஜியா ஒன்று எப்போவுமே லைஃப்பில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த வேர்ல்டில் அந்த ஃபாஸ்ட்டாக ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லோ இருந்துச்சுல அதை ரசித்து நின்று பார்த்த ஒரு கும்பல் தான் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கு அதில் டவுட்டே கிடையாது விஜய் சேதுபதி ரொம்ப நாள் கழிச்சு அந்த ரியல் சேதுபதியை பார்த்த மாதிரி இருந்தது பயங்கர கியூட்டாக இருக்க அவரோட ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த வாயை பாதி தெரியல <laughs> 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 கொஞ்சம் ஒரு 
படம் வந்து ஒரு டோட்டல் பேக்கேஜாக இருக்குது ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஸ்க்ரீனில் ரியலாக ஒரு விஷயத்தை ஃபீல் பண்ண முடியுது அதுக்கான காரணம் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸும் அந்த மியூசிக்கும் தான் ஷாரா ஏன் ரொம்ப எக்ஸென்ட்ரிக்காக இருக்காரு அப்படின்ற தாக்குதலை தாண்டி இந்த படத்துக்கு ரொம்ப கணக்கச்சிதமாக பொருந்துறாரு படத்தில் நம்ம பார்க்குற படங்களில் என்ன நம்ம எதிர்பார்க்குறோம்னா புதுமை இந்த ரெப்படிட்டிவ்னஸை யாரும் எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே ரெப்படிஷன் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப கிளியராக அதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா ஃபோர்ஸ்டாக எந்த எலிமெண்ட்டும் இல்லாததுனால தான் ஆர்கானிக்காக இருக்குது இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய எமோஷன் கோர் ஒரு எமோஷன் ஒன்று இருக்குல்ல அதை நம்ம பார்த்து ஐயோ அப்படி அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் அதை எந்த அளவுக்கு காட்டணும் அப்படின்றத புரிஞ்சு வச்சிருக்காரு டேரக்டர் கோசேஷாவோட லிரிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது படத்துக்கு வினை தண்டி ஒரு வாயெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அலைப்பாயதெல்லாம் ஒரு படமா அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு அதாவது எனக்கு இந்த ரொமான்டிக் ட்ராமா ஐம் டயர்ட் ஆஃப் இட் அது என்ன சும்மா உட்காந்து குல் ஃபீஸ் கிரீம் நான் கிட்டே இருக்க முடியுமா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்படி நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த படத்தில் சின்னதாக ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது அதுதான் வந்து அந்த ஃபேண்டசி ஆங்கிள் அதை திரும்ப திரும்ப ஏன் சொல்கிறேன்னா அதை பற்றி பேச முடியலேன்னு ஒரு சின்ன வருத்தம் தான் ஆனால் அது இந்த படத்தை வந்து டெஃபினட்டாக இன்னொரு கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது ஸோ இந்த படத்தை டார்கெட் குரூப்புக்கு தான் பண்ணியிருக்காங்க டெஃபினட்டாக அந்த பதினஞ்சு வயசுலேருந்து முப்பது வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய டேக்அவையாக இருக்கும் மற்றபடி வந்து டூ தௌசண்ட்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஓ இது தான் லவ் ஆச்சு நல்லா இருக்கு இந்த மேட்ரு அடிக்கடி வெவ்வேறு ஆட்களோட இருக்கிறதுக்கு போல ஒரே ஆள் கூட லவ் பண்ணலாமா அப்படின்னு தோண வைக்கும் ஸோ அந்த விதத்தில் இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஸ்பெஷல் ஃபிலிம் அண்ட் இது நிறைய பேருக்கு கம்பேக்னு சொல்லலாம் அசோக் செல்வனுக்கு ஒரு பெரிய கம்பேக் வாணி போஜனுக்கு ஒரு பெரிய லான்ச் ரித்திகா பேக் இன் ஃபார்ம் அண்ட் அந்த டிரெக்டர் டிபுடென்ட்டுக்கு இன்னொரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ இந்த படத்தை எதுக்காக பார்க்கணும்னா டெஃபினட்டாக அதுக்குள்ள இருக்கிற கியூட்னஸ் அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் நம்ம மூஞ்சில் கான்ஸ்டண்டாக ஒரு ஸ்மைல் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அதுக்காக டெஃபினட்டாக ஓ மை கடவுளை பார்க்க